हेलो एवरीवन वेलकम बैक टू स्टडी विथ आर के एंड वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ बायोलॉजी आज अपने धोरण अगियार साइंस प्रकरण ए नो पार्ट थ्री वर्गीकृत कक्षा विषय अभ्यास करवाना छे आगना पार्ट एक ने पार्ट बे में अनुक्रमे सजीव विश्व शू है सजीव विश्व में विविधता शू है एना विषे अपने अभ्यास करो जो विद्यार्थी मित्रों ए वीडियो नहीं जो ए वीडियो मे लिंक मैं आ वीडियो डिस्क्रिप्शन बुक्स में राखेली है तो ये जो लेजो हमें आज आप जुशूँ वन पॉइंट थ्री वर्गीकृत कक्षाओं शू है पहला तो आप वर्गीकृत कक्षा विषय की महिति में लीए पी वर्गीकृत कक्षा में सेना सेना सवेश हम वर्गीकृत कक्षाओ को कहवा तो सामान्य रीते आप जुए तो कि वर्गीकरण ए कोई एकाकी चरण की पद्धति नहीं एम क्रमशः घना बदा श्रेणीबद्ध चरण दर्शाती पद्धति है जो कक्षा बधीज दृष्टि वर्गीकृत व्यवस्था भाग हो वर्गीकृत कक्षा अभी घनी बड़ी कक्षाओं भेगी मड़ी शू रचे तो घनी बड़ी कक्षाओं भेगी मड़ी वर्गीकृत श्रेणी रचे जेमा दरेक कक्षाएं वर्गीकरण एक एकम तरीके संदर्भ में ले परंतु वास्तव में हरोड एट्ल के रैंक तरीके निर्देशित करे अपने वर्गीकी शब्द प्रयोजी छे हम एक एक्जाम्पल लै लीए तो किटको जन जूड़ सांधावाड़ा उपांगों जो सामान्य लक्षणों धरावता सजीवों जूथन प्रतिनिधित्व करे एट्ले कि आ एक तमने बाजू में चित्र आपेलू है बराबर जो किटकू है यनी त्रन जोड़ सांधावाड़ा उपांगों से जे सामान्य रीते अपने त्रम जोड़ सांधावाड़ा उपांगों जो सामान्य लक्षणों धरावता सजीवों जूथन प्रतिनिधित्व करे एट अँ जूथ जो है सजीव अंदर आशे जेने कक्षा तरीके रजू करें कैटेगरीज कही है आज कक्षाओं से आग जता हरोडन सूचन करे कि एम को सवेश सांधावाड़ा उपांगों जो सामान्य लक्षण धरावता कया कया किटको है कि जी अंदर सवेश वर्गीकरण जूथ के कक्षाओ खाली कोईपण सजीवों बाह्य लक्षणों की वर्गीकृत करती नहीं परंतु घना बदा जैविक लक्षणों दर्शा बदा जोड़खाये सजीवों वर्गीकरण अभ्यास ए सृष्टि समुदाय के विभाग अने सामान्य कक्षा और प्राणी सृष्टि में सवेत बदा सजीवों की अंदर एट वनस्पति और प्राणी सृष्टि में सवेश बदा सजीवों में जाति जो है सौ निम्न कक्षा दरजो आप एट्ले कि हूँ एम कहूँ कि हूँ कोईपण सजीव है बराबर सजीव सृष्टि है हूँ वर्गीकरण करूँ छूँ तो वर्गीकरण करीस एट पे हूँ मुख्य बे भाग में विभाजित करीस पी एना पेटा विभाग पड़ से पीछे फरी पाचा ये अंदर श्रेणीबद्ध आप कही सकी कि घना बढ़ा नवा नवा जूथों पड़ से तो ये हूँ एम कहूँ कि छेले क्या जाइने अटक से तो कि छेले सौ निम्न कक्षा दरजो है को जाति तो सजीवों ने विविध कक्षा में मुकवा व्यक्तिगत के सजीव जूथना लक्षणों पायानु ज्ञान होवु खूब जरूरी है आवा लक्षणों स्वतंत्र रीते बीजा प्रकार सजीवों वे साम्यता और भिन्नताओं ने ओख मददरूप थे एट्ले कि वर्गीकरण में व्यवस्थित रीते वर्गीकृत कक्षाओं कर व्यवस्थित रीते सजीवों जो वर्गीकरण कर तो एना आपने खबर पड़े कि क्या बे सजीवों साम्यता धरावे क्या सजीवों वे शू भिन्नता है साथ साथ पृथ्वी पर के प्रकार सजीवों एना विषे अपने महिति मिली रही है तो हम आप आज वर्गीकृत कक्षाओं से बराबर ने अपने क्रमवाइज अभ्यास करिए पे तो सौ निम्न जाति की शुरुआत करिए एकदम पाया थी बराबर पहला जो कीधु ने कि निम्न जाति है प्राणी सृष्टि के वनस्पति सृष्टि में सौ निम्न कक्षा दरजो है जाति ने अपना जाति एट के सौ साम्यता धरावता लक्षणों जो हो बराबर कि जे एवं बदा सजीवों के आंतर प्रजनन कर सकवा प्रजनन क्षम क्षमता धरावे तो एवं बदा सजीवों से समूह ने अपने शू कह जाति कहमें एट जाति अंदर आप कही सकी कि जाति में तब जिला अलग अलग सजीवों ने मुको छो एक जाति अंदर तो ये बधा लक्षणों मोटे भागे के हे सनता धरावता हे और बहु वे पड़ता लक्षणों अंदर सामानता धरावता घना बदा लक्षणों एक करता घना बदा लक्षणों अपने यहाँ जी सकस कि जी अंदर साम्यता है विशिष्ट बाह्य रचना के तफावत ने आधार एक जाति ए नजीक संबंध धरावती अन्य जाति में अलग कर हमें अँ तमने आज तमने नाम आपेला है तमने बधाने ख्याल हो तो आग पार्ट में आप अभ्यास कर चूका छे कि आज से सार्वत्रिक नाम है वैज्ञानिक नाम है बराबर आंबो है यु वैज्ञानिक नाम है मेन्जीफेरा इंडिका और साथ साथ तमने बीजों निम याद करी दू कि मेन्जीफेरा इंडिका जैसे सार्वत्रिक नाम ने वैज्ञानिक डबे लखवा पद्धति है अमुक रूल्स आप भेला था भाई प्रजाति है तो यु नाम लखवा प्रथम जो अक्षर है कैपिटल होवो जो जाति है तो यु प्रथम अक्षर है स्मोल होवो जो साथ साथ जय हेन्ड रिटर्न लखवा हो तरह तीन नीचे अंडरलाइन करेली होगी जो है तो अँ मैं जो तमने लखी बतायू है मैं बदा निमों पालन थे बराबर हम आप जाति वैज्ञानिक नाम अकोर्डिंग आप एक्जाम्पल जो है कि भाई कया कया जाति है जाति सजीवों से आप साम्यता कही सकी छे तो मेन्जीफेरा इंडिका है यहाँ पेलूँ जो नाम है आप कही प्रजाति नाम आ जाति मेन्जीफेरा 
मेन्जीफेरा शू है प्रजाति एट के जीनस नु नाम है इंडिका शू है तो के स्पीसीज नु नाम है तो जे आ मेन्जीफेरा इंडिका जेने अपने आंबो कही छे एनी एक स्पीसीज कई है तो के इंडिका पीछे सोलेनम ट्यूब्रोसम जेने अपने बटाका कही छे तो अँ जाति को तो के ट्यूब्रोसम है एना पी पेन्थेरा लीओ बराबर सीह तो अँ जाति को तो के सीह है तो प्रजाति हरोड़ के कक्षा बीजा उच्च स्तर प्रतिनिधित्व करे पे तो जाति आना पी प्रजाति है बराबर अने दरक प्रजाति एक करता चौक्स जाति धरा सके अँ आप फोकस को जाति पर बाह्य रचना की घनी वक्त असमानता धरावती हुई है बराबर हम अँ तक जाति बात करिए तो पेन्थेरा है पेन्थेरा प्रजाति है एने खाली लीओ एक जाति नहीं ए सीवाय बीजी जाति कीधेली है टाइग्रीस बराबर के जेमा वघ नो समावेश तो के पेन्थेरा प्रजाति है ये अंदर घनी बड़ी जाति समावेश जस्ट खाली एक एक्जाम्पल आपेलू है एक है पेन्थेरा लीओ एट के सीह और बीजी कई है टाइग्रीस तो हूँ एम कही सकूँ कि टाइग्रीस और लीओ जो है आ बे जाति एक बीजा साथ शू धरा है साम्यता धरावे सुकाम साम्यता धरावे किम के बेनी प्रजाति एक बेनी प्रजाति कई है तो के पेन्थेरा पेन्थेरा ए बेनी कॉमन प्रजाति है एट आ बे जाति आप कही सकी कि घना बढ़ा लक्षणों में साम्यता धरावे एना पी आप बात करिए तो सोलेनम अँ एक एक्जाम्पल आपेलू है मैं सोलेनियम ट्यूब्रोसम बराबर के जो बटाका एट के ट्यूब्रोसम के जेने आप बटाका कही छे हम ट्यूब्रोसम सीवाय सोलेनम प्रजाति ने बीजी बे जाति है एक तो है सोलेनम नाइग्रम बराबर जेने गुजराती में पीलूड़ी तरीके ओ आज वनस्पति है औषधीय प्लांट है औषधीय वनस्पति तरीके ओ बीजी जो सोलेनम प्रजा जाति है ये सोलेनम मेलोगेना एट के रींगण तो आप अँ कही सके कि सोलेनम जो है एने पर ट्यूब्रोसम सीवाय घनी बड़ी जाति है एट ट्यूब्रोसम है पीछे नाइग्रम है मेलोगेना है आ त्रय जाति है कि जी प्रजाति एक सरखी है एट आ त्रय जाति एक बीजा साथ शू धरावती हुई है साम्यता धरावे वो आप कही सकते सामान्य रीते बीजू एक्जाम्पल एट के मानव जो हूँ एक्जाम्पल आपूँ तो मानव जो है सैपियंस जाति में सवेश है तरह आप बदा आई छे मॉर्डन बराबर इन शॉर्ट मॉर्डन सैपियंस की आप करें तो इन्हें कहूँ आप होमो सैपियंस सैपियंस अने सामान्य रीते मानवी मे वैज्ञानिक नाम है होमो सैपियंस अँ होमो है शू है प्रजाति है सैपियंस है शू है जाति है एट आप जाति अंदर सामान्य रीते बात करिए तो वु में वु साम्यता धरावता आंतर प्रजनन कर सकता क्षमता धरावता बराबर एवं बढ़ा सजीवों जो आप समूह एक तो करें अपने शूँ कही छे जाति हमें आ आप प्राइमरी लेवल की शुरुआत करेली है एट्ले जाति एट शूँ कीधु तो एकदम निम्न कक्षाए हूँ वर्गीकरण करूँ छू तो सौ पाया क्या थी करीस तो कि पेला तो जाति अकोर्डिंग हूँ छूटा पड़ीस पची तो घनी बड़ी जाति भेगी मड़ी ने शू बना है तो कि प्रजाति एट्ले कि नजीकना गाढ़ संबंध धरावती घनी बड़ी जाति जूथ के जे प्रजाति में सवेश प्रजाति जाति सापेक्षे वू साम्य लक्षणों धरावे एट्ले कि बे अलग अलग प्रजाति हो तो बराबर तो फॉर एक्जाम्पल अँ तमने कीधेलू है कि भाई बटाटा और रींगण आ बने से अंदर सवेश है तो कि बटाटा ने रींगण है सोलेनम प्रजाति में सवेश है एट्ले कि आ एक प्रजाति पीछे बीजू तमने आपेलू है सीह है पीछे दीपड़ो है जेने कीधेलू है पेन्थेरा पार्डस बीजू तीजू है वघ है वघ है जेने कीधेलू है पेन्थेरा टाइग्रीस तो सीह दीपड़ो वघ आ त्रय जुदी जुदी जाति है बराबर पेन्थेरा लीओ है पार्डस है टाइग्रीस है हम तो क्या त्रय जुदी जुदी जाति सामान्य लक्षणों से पेन्थेरा प्रजाति की बड़ी जाति है एट आ त्रय जाति है यू कॉमन प्रजाति कई तब कही सको पेन्थेरा ए सामान्य रीते एक प्रजाति जाति सापेक्ष में आज बीजी प्रजाति है बराबर एनी जाति है थोड़ी अलग पड़े एट्ले कि आ प्रजाति में बटाटा और रींगण है एकदम साम्यता धरावे बराबर आ बेना लक्षणों साम्यता है हूँ बटाटा ने सी साथ कम्पेर करूँ तो ये कम्पेरिजन ना थे एट बटाटा ने रींगण है जी कॉमन प्रजाति कई है तो कि सोलेनम है सीह दीपड़ो वघ है यनी कॉमन प्रजाति कई है तो कि पेन्थेरा है बराबर एट्ले त्रय त्र जाति है जो पार्डस है लीओ है टाइग्रीस है त्रय त्र जाति जो सामान्य रीते एक प्रजाति है आप शू कही पेन्थेरा हमें सामान्य रीते पेन्थेरा प्रजाति है अन्य प्रजाति फेलिस एट्ले कि ये अंदर इन्क्लूडेड है बिलाड़ी बराबर जो केटनी प्रजाति है एना करता थोड़ी जुदी पड़े एट आप कही सके कि भाई बिलाड़ी और वघ है थोड़ा घना एकदम सरखा देखाय बराबर एवं अपने कहता हुई छे कि भाई बिलाड़ी जी अंदर थी पीछे वघन उद्भव थे तो आ बदी है मान्यता है सामने रीते प्रजाति की दृष्टि जो जाए तो बिलाड़ी जी अंदर सवेश है तो कि फेलिस अंदर एट फेलिस और पेन्थेरा एक बीजा की अलग प्रजाति है तो अँ आप प्रजाति मुख्य बे एक्जाम्पल जो है एक तो बटाटा रींगण ने सवेशित है सोलेनम और सीह दीपड़ो वघ ने सवेशित है पेन्थेरा
हम एना पी आप जुए तीज के घनी बड़ी प्रजातिओ है भेगी मड़ी से रचना करे तो कूड़ी रचना करे हम आप पे जाति जो तो जाति में एक्जाम्पल है तो मेजोरिटी बदा एक बीजा सीमिलर था बराबर एक सरखी जाति होने वे जाति पर आप प्रजाति में आया तो प्रजाति अंदर शूत तो थोड़ा साम्यता धरावता लक्षणों ओछा था हम ए प्रजाति भेगी मड़ी ने अपने के आया कूड़ में तो जम जम उच्च स्तरे जासू ने एम सामानताओ है केव जाए तो कि सापेक्ष में सामानता स्तर है एट्ले कि अलग अलग लक्षणों की अपने साम्यता बताई छे तो यो क्रम जो है केव जाए ओछो थी जाए इतना बहुत ओछा ओछा लक्षणों लक्षणों घटता जाए कि एक बीजा सा साम्यता धरावता हुए कूड़े वनस्पतिक ब्राजननी एम बे लक्षणों ने आधार वर्गीकृत कर सोलेनम पीटूनिया धतुरा बराबर एम सोलेनम एट कि अँ तक देखाय चित्री अंदर जो टमेटा है बराबर जैसे अपने गुजराती भाषा में सादी तड़पदी भाषा में टमेटी कही है तो सोलेनम कूड़ी अंदर से सोलेनम प्रजाति में सवेशित है पीछे बीजू है पीटूनिया पीटूनिया में फ्लावर्स है पिंक कलर बराबर आज है पीटूनिया एना पी आतुरा तो सोलेनम पीटूनिया ने धतुरा आ त्रय शू है प्रजाति मैं कूड़ विषे शूँ कीधु तू तो घनी बड़ी प्रजातिओ भेगी मड़ी ने कूड़ी रचना करे तो आ त्रय प्रजाति है क्या कूड़ी अंदर सवेश कर तो कि आ त्रय प्रजाति ने सोलेनेसी कूड़ में मुकाय रीते हूँ बात करूँ तो सीह वाघ दीपड़ो बिलाड़ी बराबर सिंह वाघ दीपड़ो बिलाड़ी जो है सामान्य रीते सिंह वाघ और दीपड़ो तो पेन्थेरा प्रजाति में आए थे बिलाड़ी आग जो कि बिलाड़ी कई प्रजाति अंदर आए तो फेलिस अंदर आए थे तो पेन्थेरा और फेलिस आ बेजे कॉमन प्रजाति है एने आप क्या कूड़ी अंदर मूकी छे तो फेलिडी कूड़ी अंदर मूकी छे सिंह वाघ दीपड़ो आ अलग अलग जाति है जाति भेगी मड़ी ने आ बदा कॉमन है प्रजाति पेन्थेरा है बराबर पीछे बिलाड़ी है तो यनी प्रजाति फेलिस है पेन्थेरा और फेलिस आ बे प्रजाति ने अपने फेलिडी कूड़ में मूकी सकी छे कूतरा बिलाड़ी ए बने पर अलग अलग कूड़ में विभाजित है जम के केनेडी और फेलिडी एट के कूतरा जेनेडी ग्रुप में मुकमें बिलाड़ी जैसे फेलिडी तो अँ तक बिलाड़ी जैसे फेलिडी कूड़ी अंदर सवेश करेलो एम कीधेलो है जो कूतरो होत तो एने केनेडी कूड़ी अंदर सवेश करेलो एम कही शक तो आ रीते कूड़ एट सामान्य रीते कही सकी कि घनी बड़ी प्रजाति भेगी मड़ी ने शू बनाए कूड़ बनाए अँ तक आज सोलेनम पीटूनिया धतुरा है ये प्रजाति है सिंह वाघ दीपड़ो बिलाड़ी आ तो जाति है आनी प्रजाति को तो कि पेन्थेरा फेलिस पेन्थेरा फेलिस बे प्रजाति भेगी मड़ी ने क्यू कूड़ बनाए फेलेडी कूड़ हम एना पी चौथा नंबर एट्रम जो है पे जुत जाति एना पी आ प्रजाति एना पी आ कूड़ और एना पी आ गोत्र बराबर के चौथा नंबर आप कही सकी कि घना बदा कूड़ों भेगा शू बना गोत्र जो उच्च कक्षा बनाए एट्ले कि कूड़ में अन्य प्रजाति सापेक्षे सरकार सरखा जो लक्षणों से ओछी संख्या में हो तक पहला ज कीधु जम जम आप ऊपर स्तर में जासू ने एम जो साम्य लक्षणों की संख्या है ओछी थती जाए बराबर एम के वर्गीकरण है आप एकदम पाया की शुरुआत करेली है एट ऊपर आप टोच पर जाइए एट वर्गीकरण में एक कॉमन शब्द आ जाव जो है जेना सृष्टि कही है तो अँ गोत्री पे तो आप बात कर लीए पी आप आग बढ़सू गोत्र में तो कि घना बढ़ा कूड़ों भेगा गोत्र बनाए कूड़ में अन्य प्रजाति सापेक्षे सरखा लक्षणों ओछी संख्या में हुए हमें अँ पुष्पीय लक्षणों ने आधार पॉलिमोनियल्स गोत्री अंदर को सवेश कॉन्वोलुलेसी और सोलेनेसी कॉन्वोलुलेसी और सोलेनेसी जॉन्वोलुलेसी है यनी अंदर आ फ्लावर है व्हाइट कलर फ्लावर्स सवेश सोलेनेसी एट बटेटा चित्र है तो बेना पुष्पीय लक्षणों ने आधार एन एक गोत्र में मुक आज है बे कूड़ है बराबर तो ये एक गोत्र में मुको कहूँ पॉलिमोनियल्स एना पी बीजू एक्जाम्पल आपेलू है ये फेलिडी और केनेडी बराबर हम फेलिडी और केनेडी ऑलरेडी आप कूड़ी अंदर एन अभ्यास कर चुका छे बराबर के फेलिडी है अँ चित्र में देखा है कि फेलिडी है कूड़ी अंदर को सवेश केनेडी कूड़ है अंदर को सवेश तमने जो ख्याल हो तो मैं कीधु तू कि केनेडी कूड़ जो है बराबर एनी अंदर कूतरा है बधा सवेश शियाड़ है बधा तो आ बने जो कूड़ है कूड़ अलग अलग है बराबर पर बने कूड़ो सवेश क्या गोत्र में कर कार्निवोरा में कार्निवोरस मतलब कि जेने अपने मांसाहारी कही छे बराबर तो गोत्र एट्ले कि आप शू याद रखे घना बढ़ा कूड़ों भेगा मड़ी ने एट्ले कि सरखा लक्षणों धरावता कूड़ों भेगा मड़ी ने शू बना गोत्र बनाए हाँ आग मैं घनी बड़ी वस्तु में कीधु कि भाई गोत्र एट के घना बढ़ा कूड़ों पीछे एवं रीतना कूड़ी बात करी तो घनी बड़ी प्रजाति एट के प्रजाति एट बधी प्रजाति बात नहीं थाती साम्य लक्षणों धरावती होने एवं प्रजाति बात करी है एवं रीते गोत्र में 
ઘણા બધા કૂડો મતલબ કે તો કે સરખા લક્ષણો ધરાવતા કૂડ હશે કોનવોલ્યુલેસી છે અને સોલિનેસી છે તો એ બેની અંદર પુષ્પીય લક્ષણોને આધારે છે સામ્યતા ધરાવે છે બરાબર એટલા માટે પોલિમોનિયસ ગોત્રની અંદર વિભાજિત કરેલું છે હવે આપણે ગોત્ર પછીની કક્ષા જોઈએ એ છે વર્ગ વર્ગ કોને કહેવામાં આવે છે એટલે કે વર્ગ તો કે જે નજીકના સંબંધિત ગોત્ર હોય બરાબર છે એનો આપણે નજીકના સંબંધિત ગોત્રનો સમાવેશ કરીએ છીએ તો એને આપણે વર્ગની અંદર વિભાજિત કરી શકીએ એવું કહી શકીએ ત્યાં તમને એક્ઝામ્પલ્સ આપેલું છે વાનર ગોરીલા અને ગીબન હવે પેલા અહીંયા ધ્યાનથી જોજો વાનર ગોરીલા અને ગીબન જે છે ને પ્રાઈમેટા ગોત્રની અંદર સમાવેશ કરવામાં આવેલો છે બરાબર એવી જ રીતના વાઘ બિલાડી અને કુતરા જે છે જેનું ગોત્ર કયું છે તો કે કાર્નિવરા ગોત્ર છે એની અંદર સમાવેશ કરવામાં આવેલું છે એટલે કે આ છે એ પ્રાઈમેટા ગોત્ર છે આ કયું છે કાર્નિવોરા ગોત્ર છે હવે વર્ગ કઈ રીતના બનશે તો કે નજીકના સંબંધિત ગોત્ર જે છે ને આપણે ભેગા કરશું બરાબર તો આપણે એવું કહી શકીએ કે આ બે વચ્ચે જો સામ્યતા હોય પ્રાઈમેટા અને કાર્નિવોરા આ બે ની વચ્ચે જો સામ્યતા હશે તો આપણે એને એક વર્ગની અંદર મૂકી શકીએ છીએ તો પ્રાઈમેટા અને કાર્નિવોરા આ બે એકબીજાથી સંબંધિત છે તો એટલા માટે પ્રાઈમેટા અને કાર્નિવોરા બેને કયા વર્ગમાં મૂકવામાં આવેલા છે તો કે સસ્તનના વર્ગમાં ઉપરના બંનેને એક જ વર્ગ એટલે કે સસ્તનમાં એક જ સાથે મૂકવામાં આવે છે સસ્તન વર્ગ આ સિવાયના પણ ઘણા બધા ગોત્રો ધરાવે છે એટલે કે સસ્તનમાં ખાલી પ્રાઈમેટા અને કાર્નિવોરા એક જ નથી આવતો બરાબર એ સિવાયના ઘણા બધા ગોત્રો ધરાવે છે પણ અહીંયા જસ્ટ તમને એક્ઝામ્પલ માટે કીધેલું છે હવે વાનર ગોરીલા ગીબનનું છે પ્રાઈમેટા ગોત્ર છે વાઘ બિલાડી કૂતરા છે એનું કાર્નિવોરા ગોત્ર છે તો આ બે ગોત્ર ભેગા મળીને સસ્તન વર્ગનું નિર્માણ કરે છે હવે વર્ગ પછી એના પછી આવશે છઠ્ઠા નંબરનું છે એ છે સમુદાય જેને આપણે ફાઇલમ કહીએ છીએ તો ઘણા બધા સામ્યતા ધરાવતા વર્ગ જે છે એ ભેગા મળીને સમુદાય એટલે કે એકદમ આપણે હવે ઉચ્ચ દરજ્જામાં પહોંચવાની એકદમ ફાઈનલ આપણે એવું કહી શકીએ કે સમુદાય પછીનો જે લાસ્ટ દરજ્જો આવશે ને છેલ્લો દરજ્જો હશે એટલે સમુદાય છે એ પણ એક પ્રકારનો ઉચ્ચ કક્ષાનો દરજ્જો છે તો આવા બધા જે વર્ગો જે છે બરાબર એને આપણે સમુદાયની અંદર મૂકીએ છીએ હવે સસ્તનના વર્ગની સાથે એવું કીધું છે કે મત્સ્ય ઉભયજીવી છે શરીર સ્વરૂપ છે એટલે કે પેટે સરકતા અને વિહગ છે બર્ડ્સ છે આ બધા વર્ગોને સમુદાય કહેવાતા બીજા ઉચ્ચ કક્ષાના દરજ્જામાં મૂકવામાં આવે છે હવે અહીંયા એક સમુદાયનું એક્ઝામ્પલ આપેલું છે મેરુદંડી મેરુદંડી મતલબ કે જેની પાસે મેરુદંડ આવેલો હોય અને પૃષ્ઠભાગે પોલું ચેતાતંત્ર આવેલું હોય આના વિશે આપણે આગળ પ્રાણી સૃષ્ટિ છે એની અંદર ડિટેલમાં અભ્યાસ કરશું અત્યારે જસ્ટ ખાલી એટલું યાદ રાખવું કે મેરુદંડી સમુદાય છે મેરુદંડી સજીવો છે કોને કહેવામાં આવે છે તો કે જેની પાસે મેરુદંડ આવેલું છે અને પૃષ્ઠભાગે પોલું ચેતાતંત્ર આવેલું છે એવા એક સરખા લક્ષણોને આધારે બધાને એક જ મેરુદંડીમાં સમાવેશ કરવામાં આવેલો છે એટલે કે આ બધા જે છે સત્સન સત્સન મત્સ્ય ઉભયજીવી શરીર સ્વરૂપો અને વિહગ તો આ બધા છે કોની અંદર સમાવેશ થાય છે તો કે મેરુદંડી સમુદાયમાં ખાસ કરીને વનસ્પતિઓમાં એક સરખા લક્ષણો ધરાવતા વર્ગોની વિભાગ કહેવાતા ઉચ્ચ કક્ષાના દરજ્જામાં પણ મૂકવામાં આવે છે બરાબર વનસ્પતિઓની અંદર હોય તો આપણે એને ડિવિઝન લખીએ છીએ વિભાગ લખીએ છીએ અને સામાન્ય રીતે પ્રાણીઓની અંદર શું લખીએ છીએ તો કે સમુદાય લખીએ છીએ એટલે કે સમુદાય કે વિભાગ બે એક જ છે બરાબર વનસ્પતિ હશે તો આપણે વિભાગ લખીએ છીએ પ્રાણીઓ હોય તો આપણે શું લખીએ છીએ સમુદાય અહીંયા તમને જે એક્ઝામ્પલ આપેલું છે પ્રાણીઓનું એક્ઝામ્પલ છે એટલે અહીંયા ખાસ યાદ રાખજો એક્ઝામ્પલ તમને મેરોદંડી સમુદાયનું છે જેમાં કોનો સમાવેશ થાય છે સસ્તનનો થાય છે મત્સ્ય છે ઉભયજીવી શરીર સ્વરૂપ વિહગ આ બધા જે છે વર્ગો છે એ ભેગા મળીને સમુદાય બનાવે છે હવે આપણે ફાઈનલ સ્ટેજ ઉપર આવીએ તો કે સમુદાય પછીનું જે અંતિમ સ્ટેજ છે એને આપણે શું કહીએ છીએ સૃષ્ટિ કિંગડમ કે ઘણા બધા પ્રાણીઓના ઘણા બધા આપણે ઉદાહરણો જોયા બરાબર પ્રાણીઓના વર્ગીકરણીય તંત્રમાં વિવિધ સમુદાયમાં સમાવેશિત બધા જ પ્રાણીઓને ઉચ્ચ કક્ષાના દરજ્જામાં મૂકવા હોય તો એને આપણે પ્રાણી સૃષ્ટિ કહીએ છીએ હવે જે તે હું વનસ્પતિની વાત કરું તો વનસ્પતિમાં સમુદાય શબ્દ નથી વાપરતા આપણે વિભાગ કહીએ છીએ તો વનસ્પતિમાં વિવિધ વિભાગોમાં સમાવેશિત હોય તો એને આપણે જ્યારે એક જ ઉચ્ચ કક્ષાના દરજ્જામાં મૂકવા હોય તો એને આપણે વનસ્પતિ સૃષ્ટિ કહીએ છીએ એટલે સામાન્ય રીતે હું એમ કહી શકું કે સૃષ્ટિ છે એને બે જૂથમાં વિભાજિત કરેલા છે એક તો છે વનસ્પતિ સૃષ્ટિ અને બીજું છે પ્રાણી સૃષ્ટિ અને આપણે એકદમ અંતિમ દરજ્જો કહી શકીએ છીએ ઉચ્ચ કક્ષાનો દરજ્જો કહી શકીએ છીએ કે સ્ટાર્ટિંગ અહીંયાથી થાય હકીકતમાં મેં તમને શું કર્યું છે તો કે જાતિ એટલે કે પાયાથી આગળ આગળ લઈ ગઈ અને લાસ્ટમાં છે શું છે તો કે સૃષ્ટિ છે જ્યારે આપણે જાતિથી સૃષ્ટિ તરફ ઉપર તરફ જઈએ તો સામાન્ય લક્ષણોની સંખ્યા શું થાય ઘટતી જાય છે આપણે અત્યારે જે સ્ટડી કર્યું બરાબર એ એક બે ત્રણ એવી રીતે લાઈનમાં હતું તો આપણે જાત
वैज्ञानिक नाम आपेला है पीछे से तुम प्रजाति में कई प्रजाति अंदर सवेश कर सो पीछे कूड़ क्यू है पीछे आश्वर्य गोत्र वर्ग है समुदाय से बराबर आ लाइन में है आज पाचड़ आपेलू है बधी जाति है अँ जाति गई पीछे प्रजाति कूड़ गोत्र वर्ग ने समुदाय वनस्पति हे तो यहाँ आ विभाग तो मनुष्य है जेन वैज्ञानिक नाम है होमो सैपियंस होमो है प्रजाति है सैपियंस है जाति है होमिनेडी कूड़ में सवेशित है गोत्र है प्राइमेटा वर्ग सस्तन और समुदाय है मेरुदंडी घर माखी जेने मस्का डोमेस्टिका कहवा मस्का है प्रजाति है डोमेस्टिका जाति है मस्किडी कूड़ में सवेशित है डिप्टेरा गोत्र है वर्ग कीटक वर्ग की अंदर सवेशित है समुदाय आधिपाल आंबो घनी वक्त अपने आ उदाहरण भाई गया छे हम अपन याद रही जाऊँ जो कि वैज्ञानिक नाम है मेन्जीफेरा इंडिका तो अँ जो मेन्जीफेरा है प्रजाति है इंडिका है जाति है एना कार्डीएसी कूड़ी अंदर सवेशित है सैपेन्डेल्स गोत्र है वीदड़ी वर्ग में सवेशित है आवृत्त बीजधारी है एवज रीते घऊ जो है वैज्ञानिक नाम है ट्रिटिकम एस्टिवम ट्रिटिकम है प्रजाति है एस्टिवम है जाति है पोएसी कूड़ में सवेशित है पोएल्स है गोत्र है एक दड़ी है समुदाय आट सॉरी अँ विभाग है यस वनस्पति है अपने अँ शू बोलसू विभाग है आवृत्त बीजधारी है तो आ जस्ट खाली वर्गीकरण ननकड़ू अंत तक टेबल आपेलू है कि जेम कई रीते कोई एक एक्जाम्पल एना वैज्ञानिक नाम आपेल हो तो तब फर्धर है सृष्टि सुधी कई रीते लई जाओ बराबर अँ मनुष्य है घर में कि है प्राणी सृष्टि एक्जाम्पल है आंबो है घऊँ है वनस्पति सृष्टि एक्जाम्पल है हम वर्गीकृत कक्षाओ आप अत्यारुधी जहाँ अलग अलग पाया थी लैने मैं तमने अंतिम सुधी पहुँचाड़े तो टोटल के वर्गीकरण की कक्षाओ थी सात बराबर अँ ते काउंट करो एक बे त्र चार पांच छ सात मैं यू कीधु तू कि पाया की शुरुआत कर रही थी एट पायो गयो है अँ जाति आ बदी जो कक्षाओ है एकदम अविकल्पी अथवा तो आप कही सकें कि जरूरी है व्यापक कक्षाओ है एट्ले कि वनस्पति वर्गीकरण वक्त चौक्स रीते उपयोग करे बराबर साथ साथ प्राणियों वर्गीकरण करव तो आप उपयोग करे एट के कोईपण वर्गीकरण तब जरा भो ने तरह आ पाया ज वर्गीकरण कक्षा कही सको कि जाति की मानी ने तेरे जैसे सृष्टि सुधी लई जा रीते वर्गीकरण करवा हाँ घनी वक्त अपने एम कही सकी कि अमुक टाइम विभाग है तो यनी अंदर घना बदा उपविभाग आता हो पीछे वर्ग अथवा तो श्रेणी है यनी अंदर उपश्रेणी आती हुई कूड़ एट के उपकूड़ आता हो उपयोग जय जरूर पड़े तरह ज करवा बाकी दर वक्त तुम जय वर्गीकरण चार्ट बताओ छो तरह बधा में उपविभाग उपश्रेणी आप जरूरी नहीं वर्गीकरण की कक्षाओं ने चढ़ती अथवा तो उतरती जो गोठवणी है आप शू कही क्रमबद्ध श्रेणी कही है अरे वर्गना मुख्य जूथ ने सृष्टि दरजो आप कि आज मुख्य जूथ है आप फाइनली एवं कही है कि सृष्टि सामान्य रीते हूँ एम कहूँ कि सृष्टि है तो एना तो आप प्रकार पड़ेला है एक है वनस्पति सृष्टि ने बीजू है प्राणी सृष्टि एम आ बदा अलग अलग शूँ आप तो कि साम्य भेद निश्चित स्तर अकोर्डिंग अलग अलग वर्ग आपेला है एट के वर्गीकरण जुदा जुदा स्तरे गोटवाये सजीवों जूथ ने जो दरजो आप शू कहते हैं वर्ग कहमें कि अँ जे अलग अलग स्तरे सजीवों जूथ ने अपने गोठवेला है अलग अलग स्तरे तो यह आप शू कहू वर्ग तो विद्यार्थी मित्रों आतु अलग अलग वर्गीकृत कक्षाओं जो सामान्य रीते अपने कही सकें कि सात भाग में वेचाये ओके तो थैंक यू एवरी वन नेक्स्ट लैक्चर में आप पशीन टॉपिक वर्गीकरण साधनों विषय अभ्यास करी जो तुमने आ वीडियो पसंद आयो हो तो लाइक करजो तरा फ्रेंड साथ शेर करजो और कहींपण प्रश्न हो तो तब मैंने कॉमेंट बॉक्स में पूछी सको और रेग्युलर अपडेट्स तब अमा चैनल स्टडी विथ आके सब्सक्राइब कर सको